ilibidi awaandike kitabu cha makubaliano ya manunuzi huko ndani na juu azima aandike jina la mkombozi kama yeye atakufa huyu ndiyo ataitwa kukomboa hiyo mali sasa that is the idea iki kitabu kimeandikwa ndani ni masharti ya ukombozi ju ni jina la ukombozi goel kiebrania goel amina sasa masharti gani ya mondani haya ndio tuyaangalie sharti la kwanza sharti la kwanza sharti la kwanza ndilo likawafanya malaika wanyamaze <laughs> duniani wanyamaze na huko chini ya nchi wanyamaze sharti la kwanza limenyamazisha juu kimya sharti la pili likanyamazisha juu likanyamazisha na chini Shariti la tatu likamaliza what sasa shariti la kwanza alitakiwa ndugu wa karibu <laughs> maana ili awe mkombos lazima awe ndugu wa karibu near rest relative awe ndugu wa karibu sasa malaika sio ndugu zetu <laughs> kwa asili ni watumishi wetu wanatutumikia kwa hiyo hawawezi wao kusaini kwa ajili yetu <laughs> umenielewa umenielewa duniani ndugu wa karibu alikuwepo lakini hafai kwa sababu kwa kutenda dhambi sheria ya uwakilishi representative law kwamba kwa kutenda dhambi mtu mmoja wote tukatenda dhambi kwa hiyo mwenye dhambi hawezi kukomboa mwenye dhambi mwingine ndio maana hizo ma, hizo ibada mnazofanya eti ibada ya ukombozi ni uhuni uliopitiliza uhuni uliopitiliza hatukombolewi kwa ibada unakombolewa kwa kulipa gharama sio kwa kuimba na ibada na, na maombi ukombolewi kwa kuombewa umenisikia <laughs> Yaani nina raha leo. Ime. Sasa nisikilize. Kwa nini inasema Simba wa Yuda ameshinda? Anatakiwa ndugu wa karibu. Sababu namba moja ya Yesu kuja achukue mwili ni ili awe ndugu wa karibu nini achukue mwili na akae tumboni miezi tisa angekaa mwezi mmoja ingekuwa ni dudwe ni dude hawezi kuwa ndugu yetu mtu anayekuwa kwa mwezi mmoja kanuni mimba miezi tisa ikitokea bahati mbaya primachua atawekwa kwenye joto lenye mithili ya tumbo hiyo miezi miwili mingine ukimweka hewani kana nyauka na bado asingezaliwa mtu mzima na meno asingekuwa ndugu yetu anayezaliwa na meno ni lazima apitie hatua zote za kitoto anavalishwa na nguo za kitoto analazwa ananyonya na maziwa Mungu ananyonya maziwa ya mwana mke ndio maana nasema ameshinda huo ni mtiani mgumu wa Mungu kunyonya maziwa ya mwanamke alafu lazima apitie hatua zote za kutambaa baadaye kanaanza kutembea umenielewa eh na kwa sababu ni amezaliwa katika sheria ili awaokoe wa sheria lazima hudhuria na madrasa alihudhuria madrasa na kanuni ya madrasa tinasema akifikisha miaka 12 anaitwa boy of the law mishna ni lazima pelepe hekaluni akapigwe maswali ya bila kujiandaa random questions na mama ali mama rabi ndivi ilivyo kwa anapokwenda kwenye sikukuu yesu aka withdraw akamalize mtihani huo ili umruhusu baadaye kuwa rabi bila kufauru huo hawezi kuwa rabi 
kwa hii kabidi ya ende kameketi katikati ya maalimu wanapiga maswali random kana toa majibu akimaliza majibu ndio anaitwa boy of the law kwamba sasa huyu kutoka hapa cheo chochote uko mbele anaweza kukichukua kinyume cha hapo hawezi sema amela Punga mkono hivi tudadavue maandiko kwa hiyo na bado angekuwa tu tumbuku asiishi kama mwanadamu tungemkata bado akaishi kama mwanadamu umeelewa sura ya sita ya ya ya, ya, ya Marko anaitwa Selemala kwa hiyo akafanya mpaka kazi za mikono bahati mbaya Yusufu alikufa mapema akaacha watoto saba na mjane Yesu akalea ndugu zake wote ndio maana mpaka sana kufa anajali mjane wake akamkabidhi kwa binamu yake Yohana akamwambia mwana tazama mama yako na mama tazama mwana yuko responsible kuonyesha ni ndugu wa karibu anayejali haleluya haleluya filipo kiatu kimezidi kuwa kigumu <laughs> rafiki yako ananiambia babu ukisimama unafanya kuhubiri kuwe kugumu zaidi <laughs> nina kurahisisha litro okay. you go up very good excellent <laughs> that is your brother thank you very much sema abila umeelewa hapa tunaangalia shariti la ngapi la kwanza awe ndugu wa karibu sema amina kwa hiyo anakuwa anafikisha miaka 18 anaendelea watu wengine wanasema mbona kuanzia 12 hatusikii tena anaenda na hatua ya kwanza ameimaliza e sasa nasubiri nyingine kwa kanuni ya torati hawezi kuruhusiwa mtu kuwa kuhani minimum age miaka 30 kwa hiyo haanzi kazi miaka 30 kwa ajali. Hafanzi kwa ajali ndio requirement of the law. Kwa hiyo anasubiri angeweza kutuokoa hata kiwa na mwaka mmoja na nusu. Lakini no no no. Hawezi kuwa kuhani wa mwaka mmoja na nusu. Minima miaka 30 ilipofika lazima kuhani anapoingizwa awe ordained kwanza alitiwa match halafu akatiwa na mafuta <laughs> ili atiwe match lazima kajitambulishe kwenye ubatizo ubatizo anatiwa maji awe kuhadi mnielewe je watu ndio maana anapotaka kugoma Yohana anamwambia kubali hivi sasa tuitimize haki yote ni haki ya Torati sasa wengine hata wanaobatiza watu ambia mnatimiza haki yote sisi hatutimizi haki yote yote Leo na washitua ni haki ya Torati ubatizo wa Yesu Kristo sisi tunatenda kwa uti haki anayotimiza Yesu ni haki ya Torati iliyo mpasa kila kuhani lazima tiwe maji go in the bible you people hermeneutics sema amira na ilikuwa lazima apakwe mafuta atiwe mafuta sasa yeye mafuta yote agano la kale yalikuwa mfano wa nani wa roho mtakatifu yeye hawezi kupewa mfano roho wa bwana akashuka mwenyewe akakaa juu yake kama huwa na pale ndipo utatu unadhihirika Mungu baba anaongea huyu ndiye mwanangu mpendwa ninapendezwa naye Mungu mwana anabatizwa Mungu roho mtakatifu yuko juu yake the trinity is evident sema amina sema amina sema amina sema amina nina dakika chache hapa ndio huwa hapa nachukua muda umeelewa vizuri kwa hiyo anakuwa amina alipokamilisha hiyo akaingia kazini amina akaingia 
kazini amina lakini kabla ajaingia kazini ni lazima aende jangwani akautafute uso wa baba yake maana ni mwanadamu asilimia mia moja na ni Mungu asilimia mia moja kwa hiyo anapotenda kama mwanadamu anafanya yote anayompasa mwanadamu na anapotenda kama Mungu anatenda yote ya kiungu na ndio maana unaposoma habari za Yesu angalia pale anapotamka kama mwanadamu asilimia mia na mahali pengine kama Mungu asilimia ya mia moja sema amina sema amina anawambia wale watu jarizeni mabarasi maji unafikiri hapo ni mtu mabarasi watu watu wanajua ya kutawazia utayati, utayatia maji lazima we mungu wakisema wote kimya alafu anasema teka ya liyo toko ni mabarasi ya kutawazia pelekea muheshimiwa hapo mungu na kuambia <laughs> Amina. Amina. Anachukua punda wa watu. Anaambia nendeni kijiji kile mtamkuta mwana punda. Wala hamuelewi ni nani. Yeye yeah, anamuelewa mwenye naye. Wanasema sasa yakiharibika mambo, mwambieni neno moja bwana na haja naye. Wakaanza kufungua punda wa watu. Hey, 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 mnafanya nini? Bwana na haja naye. Kimya hakuna madai. Punda kaondoka. Wewe usicheze na simba wa yuna. Tusemeni Amina. Unajua watu wanamueleza Yesu kishamba kishamba. Yesu ni kazi nzito. Semeni amina. Semeni amina. Semeni amina. Sasa ni nani angeweza kuwa ndugu yetu? Ni nani angeweza kuchukua mwili? Ni nani? Mbinguni kimya. Duniani hawawezi kimya. Kule kuzimu walishakufa hawawezi. Shariti la kwanza. Yesu akafaru. Likaja sariti la pili. Shariti la pili gumu zaidi. Ilitakiwa damu isiyo na hatia. Ilitakiwa damu isiyo na hatia. Sinless blood. Maana pasipo kumwagika damu hakuna ukombozi. Sasa damu isiyo na hatia inatoka wapi? Haiwezekani kwa sheria ile ya uwakilisha ilipokosa Adam tukakosa wote kwa hiyo damu zetu wote chafu zina kirusi kiitwacho dhambi malaika damu hawana duniani wote ni bini Adam wakanyamaza kina lakini yeye anayo damu na ili awe nayo damu hiyo lazima zaliwe kwa uweza wa roho sio kwa tendo la ndoa akizaliwa kwa tendo la ndoa damu yake haifai lazima zaliwe kwa uweza wa roho na Mungu hawezi kuzaliwa kwa tendo la ndoa ni Mungu lazima roho wa Bwana achi alafu yeye Mungu aingie ndani achukue mwili ile incarnation Mungu kuchukua mwili tunaita incarnation maana yake the divine putting on humanity yani uungu unachukua ubinadamu wewe yani mtu akimweleza Yesu eti mtume eti nabii yani hamuelewi Yesu hata punje msikilieni Yesu si yani ye 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 ni uungu uungu umeshuka Mungu ameshuka wa dunia yote akakaa ndani ya tumbo la mwanadamu haleluya akiwa humo ndani akachukua mwili wenye macho mawili wenye pua moja na meno na magego 32 eriri bot akauchukua na damu isiyo na hatia isiyo na hatia do you think there was a connection between the umbilical cord of jesus and the brother and the, the womb of mary <laughs> maana ile ndio inalisha na ile ndio na transfer damu kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu 
sasa inge kuwepo damu ya mariamu inge na inge anzaje kwa kuwa mbegu ya mariamu haija shugulika maana lazima mbegu ya kikishugulika na ya mwanaume dipo munganiko huo unatokea angalia fumbo lile hata kibaoroji unawezu kamweleza yesu umelewa soma baoroji Shukuri na kupa yesu Ili unapo muamini Uwe kifuwa mbele Bada kuna watu wana hofu hofu Na ataku muamini yesu Uwe kifuwa mbele Na uambie watu na mpenda yesu Kwa sababu memutua Ili bitch Ambila Azaliwe kwa uweza wa roho Awe na damu Isio na hatia Malaika hawana damu, wawo ni roho Walioko duniani, wote wachafu Waliokufa, hawawizi hawa Hata kama ni watakatifu, mienzi zile wote walikuwa kuko chini Bado, wanasubiri Aya muhuchisa wa Yesu Kwa hiyo, na hilo nalo, wakafeli wote Likaja la tatu Nalo ilikuwa shida Alitakiwa mtu ambaye Ange mana mwana damu alipokosa Ilibidi razima Afe Lakini sasa mungu anamambo mawiti Anatafuta mtu Atakai itimiza haki yake mungu Hundred percent Ya kumwa dhibu mwenye dhambi Kwa kifo Na wakati ule ule Apatikane mtu ambaye Ange mwoko huyu mwana damu sasa yote ya tekelezeke Yani afe na okolewe Unafanyage Nani anaweza Nani anaweza Na shetani anasubiri yaone Mungu mwenye haki ameni tupa mimi Atafanyage na mwanada Halafa anasema na wapenda upeo Sasa tuona atawapendaje Bila kuwaua Na atawawaja endele kuwapenda Shetani yuko stand by Mnanielewa eh Wangapi wananielewa Excellent Mpate kijana hapa Mpate kijana We utaweza Njo we Siwambea we Situlikuwa watu hapi forest No Jerusalem miaka ile buwana Temana ngapi Mingi buwana Niruhusu sasa tuhubiri wote Iko hivi Ni sawa Na judge Akapelekewa file na DPP Kwa si tunaita DPP Lakini ni achana na DPP Niende Ends za warumi Faili la mtu huyu Anakesi mbaya Ila huyu hana kesi sasa hivi thama Lakini kuja kusoma jina Ni yure rafiki yake wa moyoni Yadi analete wa faili Anapo nifungua Bwani umepewa hiyo kesi Kuja kufungua Ni yure rafiki yake wa moyoni Na huyu hakimu ni mwenye haki Lazima muhukumu huyu mtu kama inavyotaka Kama ni kumfunga mfunge Kama ni faini ya mpe yote Sasa anafanyaje huyu hakimu Amuhukumu huyu rafiki yake 100% Na wakati huo huo amuokowe Bila kuwa hana hatia Wangapi wa meelewa huo mfano? Tumeelewa eh? Follow me Tumeelewa hapa? Nisikilize hapa Sasa huyu hakimu Akalichukua fai Akalisoma Akaishugulikia kesi Na kesi hiyo buwana Akaona huyu Anaweza kufungwa maisha Au fai ni bilioni miatano Kama zipo bilioni ngapi Na huyu ni rafiki yake wakaribu Lakini fukara hana ila hata ile shiringi Yani fukara hana ile shiringi Umelewe Yani chakula chakula kwa siku lazima Kabangaize kwanza ndiwa pate muhogo Sasa Anafanyeje Listen to me Uyuhakimu Kasimano 
akamhukumu rafiki yake bila upendeleo kwamba ninakupa fine au kifungo maisha au fine billion kada anapewa muda kidogo ili aone kama kuna hiyo billion anayo lipi anaweza huwa kuna kama muda hapo si ndio sasa kilichofanyika baada ya kumaliza hiyo sema abena anaruhusiwa jaji kupeleka kesi hiyo kwa mtu mwingine kama naona hawezi kuendelea nayo kwa hiyo jaji pale pale alipomaliza akatoa mavazi akamwomba jaji mwingine aje asimame hapa ili kusubiri hiyo faini natoka au la yeye akatua mavazi yake ya heshima ya ujaji yeye alikuwa na hiyo bilioni tano kwa hiyo alipomaliza akaja akasimama hapa kumlipia hiyo deni akasema sema hiyo utalipa kwa hiyo akailipa hiyo deni alipolipa hiyo faini kisha akamchukua akaondoka naye karibu baba umeelewa sasa kwa hiyo akawa amehukumu kwa haki na akawa amempenda upeo ndio Yesu alivyofanya alikuwa yuna namna ya Mungu akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho maana ghadhabu ya Mungu ilimwelekea rafiki yake maana ghadhabu ya Mungu ilimwelekea ndugu yake kwa hiyo akavua enzi na mamlaka yote na kila kitu kisha akafanyika dhambi akasimama msarabani kwa niaba yetu akasimama juu ya mchi kwa niaba yetu akatukanwa akapigwa mijereti akapigwa mkuki niweke vizuri tafadhali akatemewa mate akatendwa kila mbaya na pilato kama jaji akamhukumu wao haki ya Mungu ikatimia ya kwamba Mungu ni mwenye haki amemhukumu kifo alipohukumiwa kifo akapeleka juu ya mtu yanayofanyika juu ya Yesu yalitakiwa yafanyike juu yako yanayotendeka juu ya masihi yalitakiwa yafanyike juu yako Yesu amesimama kati ya dhadhabu ya Mungu na wewe akaipokea dhadhabu yote paka alipokuwa juu ya msalaba Mungu akatazama pembeni analia anasema Eloi Eloi lama thabatani analia kama mwanadamu ili wone ya kwamba anabeba uchungu kama ambavyo ungeubeba wewe anabeba maumivu kama ambavyo ungeyabeba wewe uchungu wote kaubeba na ilipofika saa sita bingu zikatangaza vita giza likaifunika dunia giza likaifunika dunia mapambano ya mwisho yakafanyika kati ya jamadari Yesu akiwakilisha mbingu na Lucifer akiwakilisha dunia pamoja na majeshi ya pepo wabaya ilipofika saa 9 anapolia naona kiu wanawake wenye huruma kulikuwa na dawa hiyo zifongo inachanganywa iwe dawa ya usingizi ili wanaosurubiwa wakinywa walale wasisikie maumivu Yesu akaikataa 
hatujafiwa na aliyelala hatujafiwa na aliyepoteza fahamu hatujafiwa na aliyesinzia Yesu anayebeba maumivu akiwa kamili akiwa kamili akiwa kamili akiwa kamili watu wa rusha akiwa kamili maumivu yote anayasikia mateso yote anayasikia mwili wake umeraruliwa amepasuliwa mwili mzima kwa nisi kwa, kwa nijereti maana nijereti ilikuwa ni fimbo yenye matawi manane katika kila tawi kuna ndawana au mfupa inapopiga inaingia kwenye nyama wanaburuta inatoka na nyama na kichwa ni mpake taji ya miiba amechoka amepigwa amedharauliwa kiasi cha kutosha hayo yote litakao yapate wewe Yesu anayapata hayo mwokozi wangu anayapata hayo mwokozi wangu anayapata hayo mwokozi wangu anayapata hayo nataka nikurudishe miaka elfu mbili iliyopita uende pale Golgotha uangalie misaraba mitatu wakati kati yuko mwokozi wako ghadhabu ya Mungu iko juu yake mateso yako yako juu yake adhabu yako iko juu yake lakini saya nasema kama mwana kondo akatwaye manyoya yake hakusema neno ili wewe na mimi tuwe salama leo ili wewe na mimi tuimbe leo ili wewe na mimi tupone magonjwa leo ili wewe na mimi tuwe na mamlaka ya kukemea pepo leo vita vika endelea yuko pale juu alikuwa na uwezo wa kuondoka alikuwa na uwezo wa kuondoka maana alisha tangaza hakuna niondolea uhai wangu nimepewa uwezo wa kutoa uhai na kutoa tena yuko kwa hiari yake kwa kukupenda wewe kwa kukupenda upeo ilipofika saa 9 ilipofika saa 9 ndipo mambo yote yakakamilika akapiga kelele akasema ime kisha ime kisha maana yake gharama yote iliyotakiwa kulipwa ime lipwa na hati ya mashtaka akaichukua akaiondoa isiwepo tena sikiliza nimekuambia leo sikiliza nikwambie maneno ya kweli ya Mungu nikwambie sasa tumelipiwa deni tumelipiwa deni umelipiwa deni umelipiwa deni hudaiwi tena hudaiwi tena hudaiwi tena na mizimu ya babu hudaiwi tena na mila zenu hatudaiwi tena hatudaiwi tena piga kelele na bigalagala haudaiwi tena haudaiwi tena shetani akafurahi alipoona amekata roho akasema safi bila shaka alitafsiri vibaya imekwisha yeye akadhani Yesu anasema nimekwisha <laughs> Yesu hajasema nimekwisha I'm not finished it is finished <laughs> He, he didn't say i'm finished he said it is finished Amen. shetani ana akili akafikiri anasema nimekwisha <laughs> akafurahi na makuhadi 
wako kule hekarudi wanasherehekea tena wanawaambia wafnye twende kwa pilato tukaombe askari walinde huyu mjanja asije aka wakamwiba wanafunzi wake wana raha yani shetani ana raha ana enjoy haelewi 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 alishasema vunjeni hekalu hili siku ya tatu nalijenga hawaia kama yona alivyo katu mboni mwa samaki siku tatu na mwana wa adam lazima kae siku hizo na siku ya tatu anatoka msema amela sema amela sema amela haki ya Mungu imetimia haijatimia imetimia haleluya nataka nikwambie akachomoka kwenda kuzimu haleluya amekaa siku ya kwanza ya pili na kwambia hapa kaliki kuzimu inataka kugeuka kuwa uzima ikabidi mauti mtafike siku ya tatu alfajiri kuna askari waliokuwa wana ki amri ya kijeshi hatua laumu wako pale kwenye kaburi eti wanalinda Mungu <laughs> wanalinda Mungu <laughs> unajua shetani ana akili kabisa analinda Mungu <laughs> analinda Mungu eti asifufuke <laughs> we we alfajiri na mapema alfajiri na mapema alfajiri na mapema he resurrected alitoka kwa wafu ilikuja dhuruba na tetemeko miambi kapasuka lile kidi yesu akatoka hahitaji mlango yesu kutoka aliacha mjiwe wao huko pale yeye katoka ilibidi malaika waje wavingirishe lile jiwe kwa ajili ya ushuhuda yeye hahitaji kufunguliwa mlango wacha maneno ilibidi malaika waje wafungue kile kijiwe ili waanze kuwatangazia watu angalieni alipokuwa amelala hayupo hapa hayupo hapa seberia mina watu wa arusha na baada ya kufufuka kwake haki ya Mungu imetimia sasa pendo la Mungu linatembea kila mahali likisema njoni kwangu ninyi nyote msumbuka na wenye kulemewa na mizigo kwa wale waliookoka inakwambia usiogope niko pamoja nawe kwa we ulie na Bwana pendo la Kristo limeniminua pendo la Bwana limeniminua pendo la Yesu limeniminua sikiliza ninapomaliza niseme kwa ajili ya mambo hayo Yesu akatimiza mashariki yote ya ukomozi ni peke yake katika vitabu vyote vya dini hakuna kitabu chenye mwokozi ni biblia peke yake yenye mwokozi waanzilishi wa dini zote ama ni manabii au ni mitume au ni makuhani hakuna mwokozi nataka nikwambie leo wako manabii wengi sihusiki nao wako mitume wengi sihusiki nao wako maskofu wengi sihusiki nao lakini nakutangazia leo hakuna waokozi wengi mwokozi ni mmoja mwokozi ni mmoja kwa hiyo wewe unayemwamini mtume ukikosa mwokozi una hasara bado wewe unayemwamini nabii ukikosa mwokozi una hasara bado sisi hisa ni kwamba Yesu ni mwokozi ni zaidi ya nabii Yesu ni mwokozi ni zaidi ya kila kitu yeye ni mwokozi yeye ni mwokozi kwa kufana kufufuka kwake anastahili kuitwa mwokozi anastahili kuitwa masihi anastahili kuitwa bwana wa bwana anastahili kuitwa mfalme wa falme anastahili kuitwa nyota alfajiri anastahili kuitwa alfa na omega anastahili kuitwa kwanza na mwisho anastahili kuitwa nuru ya ulimwengu anastahili kuitwa mchungaji mwema anastahili kuitwa chakula cha mbinguni anastahili kuitwa yeye ni ufufu anastahili kuitwa hakimu wa milele watu wote waseme haleluya
kuna sababu ya kumkepa Yesu utapona kiongozi wa dini yoyote ukimkepa Yesu you are committing suicide umeamua kujinyonga mwenyewe hakuna wokovu katika mwingine wa hiyo yote kwa nini kwa maana hapana jina jingine yani tulilo pewa wanadamu leto pasalo kwa 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 yani aliposhinda aliposhinda ndipo Mungu akaja akasema umeshinda ngoja nifanye mambo akamnyanyua akamketisha mkono wa kume kisha akavikusanya vyote akaziweka chini ya nguvu yake akisha akamfanya awe kicha cha kanisa na mwisho akamkirimia jina Talo kila jina Tike wiza ni kwaviwe Hakuna jina jingine Hakuna jina jingine Hakuna jina jingine Arusha Hakuna jina jingine Hakuna jina jingine Yesu ni buwana Jesus Jesus